এটি হচ্ছে লেনোভোর ফ্ল্যাগশিপ গেমিং ডিভাইস লেনোভো লিজিয়ন প্রো ফাইভ যা গত বছর ছিল লেনোভো লিজিয়ন ফাইভ প্রো এবার জাস্ট এটি কিছুটা আগে পিছে করে ফাইভ প্রো থেকে প্রো ফাইভ করেছে সো লেনোভো প্রো ফাইভে এই বছর কি কি চেঞ্জ এনেছে এবং এতে কি আসলে কোনো ইম্প্রুভমেন্ট এসেছে কি না তা দেখবো আমাদের আজকের ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক এই বছর লেনোভো লিজন ফাইভ প্রো সরি প্রো ফাইভের ডিজাইনে কিন্তু বেশ খানিকটা চেঞ্জ এনেছে তবে চেঞ্জগুলো আমি বলবো না খুব একটা ভালো ডিসিশন হয়েছে বেশিরভাগ চেঞ্জই নেগেটিভ সাইডে পড়েছে যেমন লাস্ট ইয়ারের মডেলে এর লিড ছিল মেটাল কিবোর্ড ডেক ছিল মেটাল এবং এর ব্যাক সাইডও কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বিল্ড করা ছিল বাট এই বছর এর লিড দিয়েছে মেটাল বাট এর কিবোর্ড ডেক এবং এর ব্যাক সাইড পুরোটা দিয়েছে প্লাস্টিক সো এখানে বেশ খানিকটা প্রাইস কাট করেছে কেন এত প্রিমিয়াম ল্যাপটপে এরকম প্রাইস কাট করল তা আসলে আমি বুঝতে পারছি না সো এই ডিজাইন চেঞ্জের জন্য পুরো ল্যাপটপটির মধ্যে যে প্রিমিয়ামনেসটা ছিল লিজন ফাইভ প্রোতে সেই প্রিমিয়ামনেস কিন্তু এতে দেখা যাচ্ছে না এর লুকিং এবং সব কিছু রেগুলার লিজন ফাইভের মতো লাগছে সো এই গেল এর নেগেটিভ সাইড বাট পজিটিভ সাইডের দিকে বলতে গেলে এর বিল কোয়ালিটি কিন্তু আগের মতোই সলিড আছে এর হিঞ্জের ফিল যথেষ্ট স্টাডি এবং এর লিডে তেমন কোনো ফ্লেক্স নেই কিবোর্ড ডেকেও কিন্তু খুব একটা ফ্লেক্স লক্ষ্য করা যাচ্ছে না ডিজাইনে আরেকটি বেটার দিক হচ্ছে এটি কিন্তু ফুল ওয়ান এইটি ডিগ্রি পর্যন্ত লিডটি নামানো যাচ্ছে যা আগের মডেলে আসলে যেত না লিজন ফাইভ প্রোতে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত লিডটি ওপেন করা যেত সো এটি একটি গুড থিং সো ল্যাপটপটির ডিজাইন পুরোপুরি রিডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি বলা যায় একটি স্কোয়ার শেপ করা হয়েছে ব্যাক সাইডের লিজন ওয়াই যে লোগোটা ছিল ওই লোগোটা বাদ দিয়ে এখানে ডান পাশে লিজিয়নের লোগো দেয়া হয়েছে আর বড় বড়ের মতো লিজিয়নের পোর্টসগুলো ব্যাক সাইডে দেয়া হয়েছে যা কিছুটা এক্সটেন্ডেড ব্যাগ বলা যায় যা থার্মাল সিস্টেমের জন্য বেটার এতে হচ্ছে ইন্টেল থার্টিন জেনারেশন প্রসার কোর আই সেভেন থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড এইচ এক্স যাতে আছে টোটাল ষোলোটি কোর এবং চব্বিশটি থ্রেড ষোলোটি কোরের মধ্যে আছে আটটি পারফরমেন্স কোর এবং আটটি এফিসিয়েন্ট কোর আর এই পারফরমেন্স কোরে ম্যাক্স পোস্ট ক্লক ফাইভ গিগা হার্ডস এবং এর ক্যাশ মেমোরি থার্টি এমবি মেমোরি ইউজ করা হচ্ছে ডিটিআর ফাইভের ডুয়াল চ্যানেল র্যাম যার বাসে স্পিড আটচল্লিশশো মেগা হার্স বিল্ট ইন দেওয়া হয়েছে দুটি এইট জিবি স্টিক যা কিনা আপ টু থার্টি টু জিবি পর্যন্ত আপগ্রেডেবল স্টোরেজ হচ্ছে ওয়ান টিবি জেন ফোরের এস এসডি পাশাপাশি কিন্তু আরও একটি স্লট ফাঁকা আছে সো স্টোরেজ চাইলে আপডেট করে নেওয়া যাবে কানেকটিভিটি হিসেবে আছে ওয়াইফাই সিক্স ই এবং ব্লুটুথ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আর এর গ্রাফিক্স হচ্ছে এনভিডিয়া আর টি এক্স ফোরটি সেভেনটি যার বি র্যাম এইট জিবি আর এই ল্যাপটপে ফর্টি সেভেনটির ম্যাক্স টিডিপি একশো চল্লিশ ওয়াট আর এই ল্যাপটপের ডিসপ্লেটি কিন্তু অসাধারণ এটা দেওয়া হচ্ছে ইঞ্চের একটি ডিসপ্লে যার অ্যাসপেক্ট রেশিও সিক্সটিন এর রেজলিউশন হচ্ছে পঁচিশশো ষাট বাই ষোলোশো এই আইপিএস প্যানেলটি খুবই ব্রাইট এর ব্রাইটনেস ফাইভ হান্ড্রেড নিটস আর এর কালার একুরেসি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এস জিবি এটি কিন্তু এইচডিআর সাপোর্টের একটি ডিসপ্লে পাশাপাশি ডল ভিশন সার্টিফাইড আর এটি গেমিং ফোকাস ডিসপ্লে এই রিফ্রেশ রেট দুশো চল্লিশ হার্জ আছে মার্ক সুইচ এবং জি সিং সাপোর্ট ল্যাপটপের হচ্ছে একটি ফুল সাইজের আট জিবি ব্যাকলিট কিবোর্ড লেনোভোর কিবোর্ড বড় বড়ের মতো এই খুবই কমফোর্টেবল টাইপিংয়ের জন্য এটিও ব্যতিক্রম নয় কিবোর্ডের কি ট্রাভেল ডিস্টেন্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার এবং এর টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স বেশ ভালো পাশাপাশি এই আট জিবিটি কিন্তু লেনোভো ব্র্যান্ডের সফটওয়্যার থেকে কন্ট্রোল করা যায় এর অ্যারো কিগুলো কিছুটা নিচের দিকে নামানো এবং বড় সাইজে দেওয়া হয়েছে যা গেমার্সদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট পাশাপাশি এতে নাম প্যাড তো আছেই এই ট্র্যাক প্যাডের সাইজটি মোটামুটি বড় এবং মোটামুটি স্মুথ যদি আমি এই প্রাইস রেঞ্জে লেনোভো ফ্ল্যাগশিপ ডিভাইস থেকে আরও কিছুটা বড় এবং খুবই স্মুথ ট্র্যাক প্যাড আশা করেছিলাম যা এতে মিসিং আছে ডিভাইসটিতে ইউজ করা হচ্ছে থাউজেন্ড এইটটি পি এর ওয়েব ক্যাম্প ওয়েব ক্যাম কোয়ালিটি খুব একটা ভালো তা আমি বলবো না এভারেজ কোয়ালিটির আর এতে কিন্তু ডেডিকেটেড বাটন দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে ওয়েব ক্যাম কিল করা যায় যা প্রাইভেসির জন্য খুবই ইউজফুল এই ল্যাপটপে ইউজ করা হচ্ছে ডুয়াল স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম স্পিকার কোয়ালিটি বেশ ভালো এবং ক্রিস্ক যদিও এর স্পিকারটি লাউডনেসটা কিছুটা বেশি আশা করেছিলাম বাট যাই হোক এটি 
নাহিমি ঘরিও দ্বারা কনফিগার করা যে সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আপনি চাইলে এর লাউডনেস কিছুটা ইনক্রিজ করতে পারবেন রিজিয়ন প্রো ফাইভের পোর্টসগুলো অন্যান্য লিজিয়ন ল্যাপটপের মতোই সিমিলার এর লেফট সাইডে আছে একটি ইউএস বি থ্রি পয়েন্ট টু টাইপ সি পোর্ট একটি ইউএস বি থ্রি পয়েন্ট টু টাইপ এ পোর্ট রাইট সাইডে আছে একটি অডিও কম্বো জ্যাক একটি ক্যামেরা শাটার একটি ইউএস বি থ্রি পয়েন্ট টু টাইপ এ পোর্ট আর বাদ বাকি সবগুলো পোর্টস পিছনে দেওয়া হয়েছে রয়েছে একটি ইথারনেট পোর্ট একটি ইউএস বি টাইপ সি পোর্ট যা পাওয়ার ডেলিভারি সাপোর্টেড এর মাধ্যমে আপনি সর্বোচ্চ একশো চল্লিশ ওয়াট পর্যন্ত টাইপ সি দিয়ে চার্জ করতে পারবেন আছে একটি এইচ ডি এম আই টু পয়েন্ট ওয়ান পোর্ট দুইটি ইউএস বি থ্রি পয়েন্ট টু টাইপ এ পোর্ট এবং একটি পাওয়ার কানেক্টর এটাতে হচ্ছে এইটটি ওয়াটের ব্যাটারি ব্যাটারির সাইজ বেশ বড় বাট গেমিং ল্যাপটপ বিধায় চার্জ কিন্তু যতটা আপনি এক্সপেক্ট করবেন তা পাবেন না আর এর সাথে দেওয়া হচ্ছে তিনশো ওয়াটের একটি বিশাল সাইজের অ্যাডাপ্টার যদি অ্যাডাপ্টারের সাইজটা কি যদি কিছুটা ছোট হতো তাহলে ভালো হতো আর এটি ফার্স্ট চার্জ সাপোর্টেড যা আপনি এই লেনোভো ভেন্টের সফটওয়্যার থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আর ল্যাপটপের ওয়েটে কিন্তু বেশ ভালো এর ওয়েট টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কেজি সো ওভার লেনোভো লিজিয়ন প্রো ফাইভ আমার কাছে মনে হচ্ছে লাস্ট ইয়ার থেকে কিছুটা ডাউনগ্রেড করেছে বিশেষ করে এর ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে বাট স্পেক্স কিন্তু এতে যথেষ্ট বাম্প করেছে লাস্ট ইয়ার থেকে ইউজ করা হয়েছে লেটেস্ট থার্টিন জেনারেশনের প্রসেসর এবং এনভিডিয়া আর্টিক্স ফোর থাউজেন্ড সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড আর প্রাইস রেঞ্জের কথা বলতে গেলে লাস্ট ইয়ারের কাছাকাছি রেখেছে সো প্রাইস খুব একটা ইনক্রিজ করেনি জাস্ট তারা প্রাইস কাট করেছে আপনার ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি দিয়ে আর পাশাপাশি এর ডিসপ্লেতে কিন্তু কোনো প্রাইস কাট করা হয়নি ডিসপ্লেটে কিন্তু অসাধারণ লেভেলের সো ওভারঅল যারা লেনোভোর ফ্যান আছেন আর লিজিয়নের যারা খুবই ডাই হার্ট ফ্যান তাদের জন্য লিজিয়নের পারফরমেন্সটা খুব বেশি ম্যাটার করে যা এই ল্যাপটপে কোথাও কোনো ছাড় দেয়া হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ল্যাপটপটি চাইলেই নিতে পারেন তো এটি ছিল আমাদের আজকের লিজিয়ন প্রো ফাইভের ফার্স্ট ইমপ্রেশন আমরা কিন্তু এর পারফরমেন্স টেস্ট করিনি পারফরমেন্স টেস্ট করবো আমাদের ফুল ভিডিওতে সেই ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আমাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন